യേശുയിൽ ഏറെ സ്നേഹമുള്ള വിശ്വാസ പരിശീലകരെ മാതാപിതാക്കളെയും ഏറ്റവും പ്രിയപ്പെട്ട കുഞ്ഞനുജന്മാരെ അനുജത്തിമാരെ പുതിയ ഒരു അധ്യയന വർഷത്തിലേക്ക് നമ്മൾ പ്രവേശിച്ചിരിക്കുകയാണ് പുതിയ ക്ലാസ് പുതിയ ടീച്ചർ പുതിയ ഫ്രണ്ട്സ് അവരുടെ അവധിക്കാല വിശേഷങ്ങൾ പുതിയ പുസ്തകങ്ങൾ എന്നു തുടങ്ങി ഒത്തിരിയേറെ ചിന്തകൾ ഈ പുതിയ അധ്യയന വർഷം എന്ന് കേൾക്കുമ്പോൾ നമ്മുടെ ഉള്ളിലുണ്ടാവും കോവിഡ് പത്തൊമ്പത് എന്ന പകർച്ചവ്യാധി നമ്മളെയൊക്കെ മാറി ചിന്തിക്കാനായിട്ട് നിർബന്ധിതരാക്കിയിരിക്കുകയാണ് സ്കൂൾ തലത്തിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഓൺലൈനായി ക്ലാസ്സുകൾ ആരംഭിച്ചു കഴിഞ്ഞു അതോടൊപ്പം തന്നെ ബഹുമാനപ്പെട്ട ഭരണാധികാരികളുടെയും അഭിയുന്നരായ പിതാക്കന്മാരുടെയും നിർദ്ദേശങ്ങൾ ചേർത്ത് വെച്ച് നാമും വിശ്വാസ പരിശീലനം ഓൺലൈനായിട്ട് ആരംഭിക്കുകയാണ് ഈ സമയം ഒത്തിരിയേറെ ചോദ്യങ്ങൾ ചിലപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ ഉള്ളിൽ ഉണ്ടാവാം ആശങ്കകൾ ഉണ്ടാവാം എന്നാൽ വൈദ്യന്മാരുടെ വൈദ്യനായ പ്രപഞ്ചശക്തികൾക്ക് അതീശനായ മരണത്തെ പോലും പരാജയപ്പെടുത്തിയ ഏകരക്ഷകനും ലോകരക്ഷകനുമായ ഈശോയിൽ നമുക്ക് പ്രത്യാശ ചേർപ്പിക്കാം ആ ഈശോയെ കൂടുതൽ അടുത്തറിയുന്ന ആ ഈശോയുടെ മൗതിക ശരീരമായ സഭയെ അടുത്തറിയുന്ന വലിയ അനുഗ്രഹത്തിൻ്റെ നിമിഷങ്ങളാക്കി നമുക്ക് നമ്മുടെ വിശ്വാസ പരിശീലന ക്ലാസ്സുകളെ മാറ്റാം ഈ സന്ദർഭത്തിൽ ഈ ഓൺലൈൻ വിശ്വാസ പരിശീലനത്തിൽ മതപിതാക്കന്മാരുടെ പങ്ക് നിസ്തുലമാണ് ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട വിശ്വാസ പരിശീലന കേന്ദ്രം കുടുംബവും വിശ്വാസ പരിശീലകർ മാതാപിതാക്കളുമാണ് എന്ന ബോധ്യത്തിൽ ഗാർഹിക വിശ്വാസ പരിശീലനത്തിൻ്റെ വേദിയായി ഈ ഓൺലൈൻ വിശ്വാസ പരിശീലനത്തെ നിങ്ങൾ എടുക്കണം എന്ന് ഞാൻ സ്നേഹപൂർവ്വം ഓർമ്മിപ്പിക്കുകയാണ് ഇവിടെ ഇടവകയിലെ വിശ്വാസ പരിശീലകർ സഹായികളും മാതാപിതാക്കന്മാർ വിശ്വാസ പരിശീലകരുമായി മാറുകയാണ് വിശ്വാസ പരിശീലനത്തിന് സഹായകമായ ക്ലാസ്സുകൾ വീഡിയോ ആയി നിങ്ങൾക്ക് ലഭിക്കുന്നത് നമ്മുടെ അതിരൂപതയുടെ ഒഫീഷ്യൽ യൂട്യൂബ് ചാനലായ മാക് ടി വിയിലൂടെയാണ് വിശ്വാസ പരിശീലന ക്ലാസ്സുകൾ ഓൺലൈനായി ക്രമീകരിക്കപ്പെടുമ്പോൾ ഇതിനു വേണ്ടതായ ടെക്നിക്കൽ സപ്പോർട്ട് നൽകിയ മീഡിയ വില്ലേജിനോടുള്ള നന്ദി ഈ അവസരത്തിൽ പ്രത്യേകമായിട്ട് അറിയിക്കുന്നു ഈ പുതിയ അധ്യയന വർഷം എല്ലാ വിധത്തിലും ദൈവാനുഗ്രഹപ്രദമാകട്ടെ എന്ന് പ്രത്യേകമായി പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു ഇനി നമുക്ക് ഈ പുതിയ അധ്യയന വർഷം ഒന്ന് പ്രാർത്ഥിച്ചു കൊണ്ട് തുടങ്ങാം എല്ലാവരും ഒന്ന് എഴുന്നേറ്റ് നിൽക്കാമോ കൈകൾ കൂപ്പി കണ്ണുകൾ അടച്ച് ഈ ഒരു വർഷത്തേക്ക് വേണ്ട എല്ലാ അനുഗ്രഹങ്ങളും നമുക്ക് പ്രാർത്ഥിക്കാം പിതാവും പുത്രനും പരിശുദ്ധാത്മാവുമായ ത്രീക ദൈവമേ ഈ നിമിഷത്തിൽ ഞങ്ങൾ അങ്ങയെ മഹത്വപ്പെടുത്തുന്നു സ്തുതിക്കുന്നു നന്ദി പറയുന്നു ഈ അധ്യയന വർഷത്തെ മുഴുവനും അങ്ങയുടെ തൃക്കരങ്ങളിലേക്ക് ഞങ്ങൾ സമർപ്പിക്കുന്നു നല്ല ഈശോയെ ഇവിടെ പഠിക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ ഞങ്ങളുടെ ബുദ്ധിയിൽ ഒതുങ്ങാതെ ജീവിതത്തിൽ പ്രാവർത്തികമാക്കുവാനുള്ള കൃപ ഞങ്ങൾക്ക് നൽകണമേ ഏറ്റവും പ്രത്യേകമായി ഈ നിമിഷം എൻ്റെ മുന്നിലായിരിക്കുന്ന ഈ കുഞ്ഞു മക്കളെയും അവരുടെ മാതാപിതാക്കളെയും അങ്ങയുടെ തൃക്കരങ്ങളിലേക്ക് സമർപ്പിക്കുന്നു എല്ലാവരെയും സമൃദ്ധമായിട്ട് അനുഗ്രഹിക്കണമേ എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു നിങ്ങൾ സായാഹ്നത്തിൽ പ്രാർത്ഥിക്കാറുണ്ടോ എന്തൊക്കെ പ്രാർത്ഥനയാ ചൊല്ലുന്നത് ആ കുരിശു വരയ്ക്കുന്നു പിന്നെ കർത്താവിൻ്റെ മാലാഖ എന്ന പ്രാർത്ഥന ചൊല്ലുന്നു ഇപ്പം നിങ്ങൾ കർത്താവിൻ്റെ മാലാഖ എന്ന പ്രാർത്ഥനയാണോ ഇപ്പോൾ ചൊല്ലുന്നത് അല്ലല്ലേ സ്വർലോകരാജ്ഞി എന്ന പ്രാർത്ഥനയാണ് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ കുരിശു വരയ്ക്കുമ്പോൾ ചൊല്ലുന്നത് പിന്നെന്തൊക്കെ ചൊല്ലും ആ ജപമാല ചൊല്ലും ആ റംഷാ പ്രാർത്ഥന ചൊല്ലുന്നവരുണ്ടല്ലോ മിടുക്കരുത് കേട്ടോ പ്രാർത്ഥനയുടെ അവസാനം എന്താ ചെയ്യുക ബൈബിൾ വായിക്കും എല്ലാവരുടെയും വീട്ടിൽ ബൈബിൾ വായിക്കുമോ ആ എല്ലാവരുടെയും വീട്ടിൽ ബൈബിൾ വായിക്കുന്നുണ്ടല്ലേ നമുക്കിന്ന് ബൈബിളിനെ കുറിച്ച് പഠിക്കാം അപ്പം നമ്മളിന്ന് എന്താണ് പഠിക്കുന്നത് ബൈബിൾ രക്ഷയുടെ ചരിത്രം ബൈബിളിന് നിങ്ങൾക്ക് ഏതെങ്കിലും വസ്തുക്കളോടോ 
അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് പരിചിതമായ എന്തിനോടെങ്കിലും സാദൃശ്യമുണ്ടോ ആ ആ പുസ്തകങ്ങളോട് സാദൃശ്യമുണ്ട് അല്ലേ നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന പഠിക്കുന്ന വായിക്കുന്ന പുസ്തകങ്ങളോട് ബൈബിളിന് സാദൃശ്യമുണ്ട് അപ്പോൾ ബൈബിൾ എന്ന വാക്കിൻ്റെ അർത്ഥം പുസ്തകം എന്നാണ് എല്ലാവരും ബോർഡിലേക്ക് ഒന്ന് നോക്കിക്കേ ബൈബിൾ എന്ന പദത്തിന് പുസ്തകം എന്നാണ് അർത്ഥം നിങ്ങൾക്കറിയാമോ ബൈബിൾ എന്ന വാക്ക് ഏത് ഭാഷയിൽ നിന്നാണ് നമ്മൾ എടുത്തിരിക്കുന്നത് ബൈബിൾ എന്ന വാക്ക് ഇംഗ്ലീഷ് ഭാഷയിൽ നിന്നാണ് രൂപപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത് ഇനിയും ഇംഗ്ലീഷ് ഭാഷയിലെ ബൈബിൾ എന്ന പദം ഗ്രീക്ക് ഭാഷയിലെ ബിബ്ലിയ എന്ന പദത്തിൽ നിന്നാണ് വന്നിരിക്കുന്നത് ഒന്നുകൂടെ ഒന്ന് ശ്രദ്ധിച്ചേ ബൈബിൾ എന്ന പദത്തിന് പുസ്തകം എന്നാണ് അർത്ഥം ഇംഗ്ലീഷ് ഭാഷയിലെ ബൈബിൾ എന്ന പദം ഗ്രീക്ക് ഭാഷയിലെ ബിബ്ലിയ എന്ന പദത്തിൽ നിന്നാണ് രൂപം കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഇനിയും കുഞ്ഞുങ്ങളെ നിങ്ങൾ ചെറുകഥാ സമാഹാരം കവിതാ സമാഹാരം എന്നൊക്കെ കേട്ടിട്ടുണ്ടോ കേട്ടിട്ടുണ്ടല്ലേ എന്താ കവിതാ സമാഹാരം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ ഒരു കവിയുടെ ഏതാനും കവിതകൾ ഒരുമിച്ച് ചേർത്ത് ഒരു പുസ്തകമാക്കി രൂപപ്പെടുത്തുന്നതാണ് കവിതാ സമാഹാരം അതുപോലെ ചെറുകഥാ സമാഹാരം എന്ന് പറഞ്ഞാലും ഒരു കഥാകൃത്തിൻ്റെ പല ചെറുകഥകൾ ഒരുമിച്ച് ചേർത്ത് ഒരു പുസ്തകമായിട്ട് രൂപപ്പെടുത്തുന്നതാണ് ഇനി നിങ്ങൾ വിശുദ്ധ ഗ്രന്ഥം ഒന്നെടുത്തേ വിശുദ്ധ ഗ്രന്ഥത്തിലേക്കൊന്ന് നോക്കിക്കേ ബൈബിൾ മുഴുവൻ ഒറ്റ പുസ്തകമായിട്ടാണോ എഴുതിയിരിക്കുന്നത് അല്ല അവിടെ പല പുസ്തകങ്ങൾ നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും അപ്പോൾ ബൈബിൾ എന്ന് പറയുന്നത് പല പുസ്തകങ്ങളുടെ സമാഹാരമാണ് അപ്പോൾ ഇങ്ങോട്ട് ശ്രദ്ധിക്കുക ബൈബിൾ എന്ന പദത്തിൻ്റെ അർത്ഥം പുസ്തകം എന്നാണ് ബൈബിൾ എന്ന ഇംഗ്ലീഷ് പദം ഗ്രീക്ക് ഭാഷയിലെ ബിബ്ലിയ എന്ന പദത്തിൽ നിന്നാണ് രൂപം കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ബൈബിൾ പല പുസ്തകങ്ങളുടെ സമാഹാരമാണ് കുട്ടികളെ എല്ലാവരും അവനോൻ്റെ വിശുദ്ധ ഗ്രന്ഥം ഒന്ന് കയ്യിലെടുത്തേ അതിൻ്റെ ഉള്ളടക്കം നിങ്ങളൊന്ന് നോക്കുക ഇനിയും ബോർഡിലോട്ടൊന്ന് നോക്കിയേ ടീച്ചർ ഏതാനും ക്വസ്റ്റ്യന് ഈ ബോർഡിൽ വച്ചിട്ടുണ്ട് നിങ്ങൾ ഓരോ ചോദ്യവും വായിച്ചു നോക്കിയിട്ട് വിശുദ്ധ ഗ്രന്ഥത്തിൽ നിന്നും അതിനുള്ള ഉത്തരം കണ്ടെത്തി നിങ്ങളുടെ ബുക്കിലോട്ട് ഒന്ന് എഴുതണം ഒന്നാമത്തെ ചോദ്യം വിശുദ്ധ ഗ്രന്ഥത്തിൽ എത്ര പുസ്തകങ്ങളുണ്ട് വേഗം ഒന്ന് കണ്ടുപിടിച്ചേ വിശുദ്ധ ഗ്രന്ഥത്തിൽ എത്ര പുസ്തകങ്ങൾ ഉണ്ട് കണ്ടുപിടിച്ചോ എത്ര പുസ്തകങ്ങളാണ് എഴുപത്തി മൂന്ന് പുസ്തകങ്ങൾ അപ്പം വിശുദ്ധ ഗ്രന്ഥത്തിൽ എഴുപത്തി മൂന്ന് പുസ്തകങ്ങൾ ഉണ്ട് ഇനി രണ്ടാമത്തെ ചോദ്യം നോക്കിയേ വിശുദ്ധ ഗ്രന്ഥത്തെ എത്രയായി തിരിച്ചിരിക്കുന്നു എങ്ങനെ തിരിച്ചിരിക്കുന്നു ഒന്ന് മറിച്ച് നോക്കിക്കേ എത്രയായിട്ടാണ് തിരിച്ചിരിക്കുന്നത് രണ്ടായിട്ട് എങ്ങനെയൊക്കെയാണ് തിരിച്ചിരിക്കുന്നത് ആ പഴയ നിയമമെന്നും പുതിയ നിയമമെന്നും നമ്മൾ കണ്ടു വിശുദ്ധ ബൈബിളിൽ എഴുപത്തി മൂന്ന് പുസ്തകങ്ങളുണ്ട് വിശുദ്ധ ബൈബിളിനെ രണ്ടായിട്ട് തിരിച്ചിരിക്കുന്നു പഴയ നിയമമെന്നും പുതിയ നിയമമെന്നും ഇനി നിങ്ങളൊന്ന് പെട്ടെന്നൊന്ന് എണ്ണി നോക്കിക്കേ പഴയ നിയമത്തിൽ എത്ര പുസ്തകങ്ങളുണ്ട് പുതിയ നിയമത്തിൽ എത്ര പുസ്തകങ്ങളുണ്ട് കിട്ടിയ ഉത്തരം ആ നാൽപ്പത്താറ് പുസ്തകങ്ങൾ പഴയ നിയമത്തിൽ മിടുക്കൻ അപ്പം പഴയ നിയമത്തിൽ എത്ര പുസ്തകങ്ങളുണ്ട് നാൽപ്പത്തി ആറ് പുസ്തകങ്ങൾ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ പുതിയ നിയമത്തിൽ എത്ര പുസ്തകങ്ങളുണ്ട് കിട്ടിയല്ലേ എത്ര പുസ്തകങ്ങളാ ആ ഇരുപത്തിയേഴ് പുസ്തകങ്ങൾ അപ്പം പഴയ നിയമത്തിൽ നാൽപ്പത്താറ് പുസ്തകങ്ങളും പുതിയ നിയമത്തിൽ ഇരുപത്തിയേഴ് പുസ്തകങ്ങളും അപ്പം വിശുദ്ധ ബൈബിളിൽ ആകെ എഴുപത്തി മൂന്ന് പുസ്തകങ്ങളുണ്ട് വിശുദ്ധ ബൈബിളിനെ രണ്ടായിട്ട് തിരിച്ചിരിക്കുന്നു പഴയ നിയമമെന്നും പുതിയ നിയമമെന്നും പഴയ നിയമത്തിൽ നാൽപ്പത്തി ആറ് പുസ്തകങ്ങളും പുതിയ നിയമത്തിൽ ഇരുപത്തിയേഴ് പുസ്തകങ്ങളും ഇത്രയും നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായില്ലേ ഇനി നമുക്ക് വർക്ക് ബുക്കിലേക്ക് വരാം നിങ്ങൾ നാലാം ക്ലാസ്സിൽ വർക്ക് ബുക്ക് എഴുതിയതല്ലേ അപ്പം നിങ്ങൾക്ക് വർക്ക് ബുക്ക് വർക്ക് ബുക്ക് പരിചയമുണ്ട് വർക്ക് ബുക്ക് എഴുതേണ്ടത് എങ്ങനെയാണെന്ന് അറിയാം ഇനി നോക്കിയേ നമ്മുടെ പുസ്തകത്തിൻ്റെ പേരെന്താണെന്ന് അറിയാമോ രക്ഷകനെ കാത്തിരിക്കുന്ന 
ജനം ഇനി എല്ലാവരും വർക്ക് ബുക്ക് എടുത്ത് ഒന്നാം പാഠത്തിലെ ഒന്ന് രണ്ട് നാല് ഈ ആക്ടിവിറ്റികളാണ് നമ്മളിപ്പോൾ പഠിച്ചത് വെച്ചുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ വർക്ക് ബുക്കിൽ പൂരിപ്പിക്കേണ്ടത് ഒന്നാമത്തെ ആക്ടിവിറ്റി നിറം കൊടുത്ത് മനോഹരമാക്കാനാണ് അത് ബൈബിൾ രക്ഷയുടെ ചരിത്രം അപ്പോൾ ഈ പാഠത്തിൽ നമ്മൾ പഠിക്കുന്നത് അതാണ് രണ്ടാമത്തെ ആക്ടിവിറ്റി പൂരിപ്പിക്കാനുള്ളതാണ് ബൈബിൾ എന്ന വാക്കിൻ്റെ അർത്ഥം നമ്മൾ പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞു ബൈബിൾ പല പുസ്തകങ്ങളുടെ സമാഹാരമാണ് അതും പഠിച്ചു വിശുദ്ധ ഗ്രന്ഥത്തിൽ ആകെ എത്ര പുസ്തകങ്ങളുണ്ട് അതും നമ്മൾ പഠിച്ചു ഇനി നാലാമത്തെ ആക്ടിവിറ്റി ഒന്ന് നോക്കിയേ പദപ്പെട്ടിയിൽ നിന്ന് അനുയോജ്യമായ പദങ്ങൾ എടുത്തെഴുതി താഴെ ചേർത്തിരിക്കുന്ന ചാർട്ട് പൂർത്തിയാക്കുക നമ്മളിപ്പോൾ കണ്ട കാര്യങ്ങളെല്ലാമാണ് നിങ്ങൾ ജസ്റ്റ് ആ വർക്ക് ബുക്ക് ഒന്ന് നോക്കുമ്പോഴേ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാകും എന്താണ് എഴുതേണ്ടതെന്ന് നമുക്കിനിയും വിശുദ്ധ ബൈബിളിൻ്റെ സവിശേഷതകൾ എന്താണെന്ന് നോക്കാം നിങ്ങൾക്കറിയാമോ വിശുദ്ധ ബൈബിളിൻ്റെ സവിശേഷതകൾ എന്തൊക്കെയാണെന്ന് ആ പറഞ്ഞു മോനെ ഏറ്റവും അധികം ഭാഷകളിലേക്ക് അച്ചടിച്ച പുസ്തകമാണ് വിശുദ്ധ ബൈബിൾ മിഡിക്കൽ ഓക്കെ അപ്പം നങ്ങൾ നിങ്ങൾ ബോർഡിലേക്കൊന്ന് നോക്കുക നമുക്ക് അതിൻ്റെ സവിശേഷതകൾ എന്താണെന്ന് കാണാം നോക്കിക്കേ ലോകത്തിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ അച്ചടിച്ച പുസ്തകമാണ് വിശുദ്ധ ബൈബിൾ ഏറ്റവും അധികം ഭാഷകളിലേക്ക് തർജ്ജിമ ചെയ്ത പുസ്തകമാണ് വിശുദ്ധ ബൈബിൾ ഇപ്പോൾ നോക്കിയേ ലോകത്തിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ അച്ചടിച്ച പുസ്തകവും ഏറ്റവും അധികം ഭാഷകളിലേക്ക് വിവർത്തനം ചെയ്തതുമായ പുസ്തകമാണ് വിശുദ്ധ ബൈബിൾ ഇനി ഏറ്റവും കൂടുതൽ വിൽക്കപ്പെട്ടതും വായിച്ചതുമായ പുസ്തകവുമാണ് വിശുദ്ധ ബൈബിൾ ക്രൈസ്തവർക്ക് മാത്രമായിട്ടല്ല മനുഷ്യ ജനതയ്ക്ക് മുഴുവനായി ദൈവം നൽകിയ വിശുദ്ധ ഗ്രന്ഥമാണ് ബൈബിൾ അപ്പോൾ ഒരിക്കൽ കൂടി ഒന്ന് ശ്രദ്ധിച്ചേ വിശുദ്ധ ബൈബിളിൻ്റെ സവിശേഷതകൾ എന്തൊക്കെയാണെന്ന് ലോകത്തിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ അച്ചടിച്ച പുസ്തകം ലോകത്തിൽ ഏറ്റവും അധികം ഭാഷകളിലേക്ക് വിവർത്തനം ചെയ്യപ്പെട്ട പുസ്തകം ലോകത്തിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ വിൽക്കപ്പെട്ടതും വായിച്ചതുമായ പുസ്തകം നെ ഇതിൻ്റെ പ്രത്യേകത എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ക്രൈസ്തവർക്ക് മാത്രമായിട്ടല്ല മനുഷ്യ ജനതയ്ക്ക് മുഴുവനുമായി ദൈവം നൽകിയ വിശുദ്ധ ഗ്രന്ഥമാണ് ബൈബിൾ കുട്ടികളെ ഇങ്ങോട്ട് നോക്കിയേ എല്ലാവരും അവനവൻ്റെ വിശുദ്ധ ഗ്രന്ഥം എടുത്ത് കയ്യിൽ പിടിച്ചേ ഈ വിശുദ്ധ ഗ്രന്ഥത്തിൽ സങ്കീർത്തനം എന്നൊരു പുസ്തകം ഉണ്ടെന്ന് നിങ്ങൾക്ക് അറിയാമല്ലോ അല്ലേ സങ്കീർത്തനം നൂറ്റി പത്തൊമ്പത് നൂറ്റി അഞ്ചൊന്ന് എടുത്തേ അവിടെ എന്താ രേഖപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത് ഒന്ന് വായിക്കാമോ എന്താണ് അവിടെ വായി രേഖപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത് അങ്ങയുടെ വചനം എൻ്റെ പാദങ്ങൾക്ക് വിളക്കും വഴികളിൽ പ്രകാശവും ആകുന്നു അപ്പം സങ്കീർത്തനം നൂറ്റി പത്തൊമ്പത് നൂറ്റി അഞ്ചിൽ എന്താണ് രേഖപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത് അങ്ങയുടെ വചനം എൻ്റെ പാദങ്ങൾക്ക് വിളക്കും വഴികളിൽ പ്രകാശവും ആണ് ഈ വചനം വായിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് എന്താ മനസ്സിലാകുന്നത് നമ്മുടെ ജീവിതത്തെ മുഴുവൻ വഴികാട്ടുന്നത് വിശുദ്ധ ഗ്രന്ഥമാണ് അല്ലേ അല്ലെങ്കിൽ വിശുദ്ധ ബൈബിളാണ് സങ്കീർത്തകൻ അല്ലേ ദാവീദ് സങ്കീർത്തനത്തിൽ രേഖപ്പെടുത്തി വെച്ചിരിക്കുകയാണ് അങ്ങയുടെ വചനം എൻ്റെ പാദങ്ങൾക്ക് വിളക്കും വഴികളിൽ പ്രകാശവുമാണ് അപ്പം നമ്മുടെ ജീവിതത്തിന് വഴികാട്ടിയാണ് വിശുദ്ധ ബൈബിൾ ഇനിയും എങ്ങനെയാണ് വിശുദ്ധ ബൈബിൾ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിന് വഴികാട്ടിയാകുന്നത് നമുക്ക് നോക്കാം എന്തൊക്കെ കാര്യങ്ങളാണ് വിശുദ്ധ ബൈബിളിൽ പറയുന്നത് എന്ന് നമുക്കൊന്ന് ശ്രദ്ധിക്കാം എന്തൊക്കെ കാര്യങ്ങളായിരിക്കും ബൈബിളിൽ പറയുന്നത് മനുഷ്യൻ്റെ ഉത്ഭവം മനുഷ്യ ജീവിതത്തിൻ്റെ ലക്ഷ്യം ലോകത്തിൻ്റെ ആരംഭം അപ്പോൾ എന്തൊക്കെയാണ് പറയുന്നത് മനുഷ്യൻ്റെ ഉത്ഭവം മനുഷ്യ ജീവിതത്തിൻ്റെ ലക്ഷ്യം ലോകത്തിൻ്റെ ആരംഭം അതുമാത്രമല്ല വിശുദ്ധ ഗ്രന്ഥം 
സ്വർഗത്തെ ലക്ഷ്യമാക്കി നമ്മൾ എങ്ങനെ ജീവിക്കണം എന്ന് നമുക്ക് കാണിച്ചു തരുന്നു വിശുദ്ധ ഗ്രന്ഥം സ്വർഗത്തെ ലക്ഷ്യമാക്കി ജീവിക്കുന്നതിനുള്ള വഴികാട്ടി ആകുന്നു നിങ്ങൾ ബോർഡിലേക്കൊന്ന് നോക്കിയേ ഇവിടെ എന്താ കാണുന്നത് ഒന്ന് ഉറക്ക വായിക്കാവോ മനുഷ്യൻ ആ അപ്പം കൊണ്ട് മാത്രമല്ല പറഞ്ഞോളി ദൈവത്തിൻ്റെ നാവിൽ നിന്ന് ആ പുറപ്പെടുന്ന ഓരോ വാക്കുകൊണ്ടുമാണ് ജീവിക്കുന്നത് ഇതെവിടെങ്കിലും കേട്ടിട്ടുണ്ടോ നിങ്ങൾ ഉണ്ടല്ലേ അപ്പം മനുഷ്യൻ അപ്പം കൊണ്ട് മാത്രമല്ല ദൈവത്തിൻ്റെ നാവിൽ നിന്ന് പുറപ്പെടുന്ന ഓരോ വാക്കുകൊണ്ടുമാണ് ജീവിക്കുന്നത് ഈ വചനം നമ്മൾ എവിടെയാണ് കേട്ടിരിക്കുന്നത് ആ ഈശോയുടെ മാമോദിസായെല്ലാം കഴിഞ്ഞ് ഈശോ മരുഭൂമിയിലേക്ക് പ്രാർത്ഥിക്കാൻ പോകുന്ന ഒരു രംഗം ഉണ്ടല്ലേ അവിടെ ആരാ എത്തിയത് ആ സാത്താൻ എത്തിയല്ലേ അപ്പം നാൽപ്പത് ദിവസം രാവും പകലും പ്രാർത്ഥിച്ച് ഭക്ഷണം കഴിക്കാതിരിക്കുന്ന ഈശോയുടെ സാത്താൻ എന്നാ പറഞ്ഞു ആ ഈ കല്ലുകളെ അപ്പമാക്കി ഭക്ഷിക്കാൻ പറഞ്ഞല്ലേ അപ്പോൾ ഈശോ പറഞ്ഞ ആ പറഞ്ഞു ഈശോ പറഞ്ഞ വചനമാണ് മനുഷ്യൻ അപ്പം കൊണ്ട് മാത്രമല്ല ദൈവത്തിൻ്റെ നാവിൽ നിന്ന് പുറപ്പെടുന്ന ഓരോ വാക്കുകൊണ്ടുമാണ് ജീവിക്കുന്നത് ആ വചനത്തിലൂടെ ഈശോ നമ്മെ എന്താ പഠിപ്പിച്ചു തന്നത് മനുഷ്യ ജീവിതം പൂർണ്ണതയിലെത്താൻ ശരീരത്തിൻ്റെ ഭക്ഷണം മാത്രം പോരാ ആത്മാവിനുള്ള ഭക്ഷണമായ ദൈവവചനം കൂടെ വേണം അപ്പം നമ്മളുടെ ജീവിതത്തിന് ശാരീരികമായ ഭക്ഷണം മാത്രം പോരാ ആത്മാവിൻ്റെ ഭക്ഷണമായ ദൈവവചനം കൂടി വേണം അപ്പം ദൈവവചനം എന്താണ് ആത്മാവിൻ്റെ ഭക്ഷണമാണ് അല്ലേ ആത്മാവിൻ്റെ ഭക്ഷണമാണ് ദൈവവചനം ആത്മാവിൻ്റെ ഭക്ഷണമെന്ന് പറയുമ്പോൾ ദൈവവചനം ആത്മാവും ജീവനുമാണ് ദൈവവചനം ജീവദായകമാണ് അപ്പോൾ ആത്മാവിൻ്റെ ഭക്ഷണം ദൈവവചനം ആത്മാവിൻ്റെ ഭക്ഷണം എന്ന് പറയുമ്പോൾ ദൈവവചനം ആത്മാവും ജീവനുമാണ് ദൈവവചനം ജീവദായകമാണ് വിശുദ്ധ യോഹന്നാൻ്റെ സുവിശേഷം അഞ്ചാം അധ്യായം ഇരുപത്തിനാലാം വാക്യം ഒന്ന് വായിച്ച് വചനം ആത്മാവിന് ജീവൻ നൽകുന്നു എന്ന് നമ്മൾ കണ്ടു അല്ലേ എന്ന് പറഞ്ഞതുപോലെ എൻ്റെ വചനം കേൾക്കുകയും എന്നെ അയച്ചവനെ വിശ്വസിക്കുകയും ചെയ്യുന്നവന് നിത്യജീവനുണ്ട് അപ്പം വചനം നമുക്ക് നിത്യജീവൻ പ്രദാനം ചെയ്യുന്നു അപ്പോൾ ഒരിക്കൽ കൂടി നമ്മളൊന്ന് ശ്രദ്ധിക്കുക വചനം എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ ആത്മാവിന് ജീവൻ നൽകുന്നതാണ് ഇനി നമുക്ക് വർക്ക് ബുക്ക് എടുത്തിട്ട് വർക്ക് ബുക്കിലെ ആറാമത്തെ ആക്ടിവിറ്റി ഒരു പദസൂര്യനാണ് അത് നിങ്ങൾക്ക് വായിച്ച് നോക്കിയാൽ നമ്മൾ ഈ പഠിച്ച കാര്യങ്ങൾ വെച്ച് ചെയ്യാനുള്ളതേ ഉള്ളൂ ഏഴാമത്തെ ആക്ടിവിറ്റി ഒന്നും രണ്ടും മൂന്നും ചോദ്യത്തിന് നമുക്കിവിടെ ഉത്തരം എഴുതാനായിട്ട് സാധിക്കും അപ്പം നമ്മൾ ഇന്ന് പഠിച്ചത് ബൈബിൾ എന്ന വാക്കിൻ്റെ ഇംഗ്ലീഷ് പദത്തിൻ്റെ അർത്ഥം ബൈബിൾ എന്ന പദത്തിൻ്റെ മൂലരൂപം ഏത് ഭാഷയിൽ നിന്ന് വന്നു അതിൻ്റെ മൂലരൂപം എന്താണ് വിശുദ്ധ ഗ്രന്ഥത്തെ എത്രയായിട്ട് തിരിച്ചിരിക്കുന്നു ഏതൊക്കെയാണ് ഇനി വിശുദ്ധ ഗ്രന്ഥത്തിൽ എത്ര പുസ്തകങ്ങളുണ്ട് ഇനി പഴയ നിയമത്തിൽ എത്ര പുസ്തകങ്ങളുണ്ട് പുതിയ നിയമത്തിൽ എത്ര പുസ്തകങ്ങളുണ്ട് വിശുദ്ധ ഗ്രന്ഥം പല പുസ്തകങ്ങളുടെ സമാഹാരമാണ് ഇനിയും വിശുദ്ധ ഗ്രന്ഥം ജീവദായകമാണ് അതിലെ ഓരോ വചനവും ജീവദായകമാണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ പഠിച്ച കാര്യങ്ങൾ വെച്ചിട്ട് ഇന്ന് നിങ്ങൾ വീട്ടിൽ പോയി വിശുദ്ധ ഗ്രന്ഥം വായിക്കുമ്പോൾ ആ അനുഭവത്തിൽ വിശുദ്ധ ഗ്രന്ഥം വായിക്കാനായിട്ട് നിങ്ങൾ അടുത്ത ആഴ്ചയിൽ ശ്രദ്ധ ജീവദായകമായ ആ വചനം നമ്മുടെ ആത്മാവിന് ജീവൻ നൽകുന്ന നമ്മുടെ ശരീരത്തിന് ഭക്ഷണം എത്രമാത്രം പ്രയോജനപ്പെടുന്നുവോ അതുപോലെ ആത്മാവിൻ്റെ ഭക്ഷണമായ വചനം പ്രാർത്ഥനയോടെ ഒരുക്കത്തോടെ വായിക്കാനുള്ള ഒരു കൃപ നേടാനായിട്ട് ഈ ആഴ്ചയിൽ നിങ്ങൾ പരിശ്രമിക്കുക ഇനി എല്ലാവരും എഴുന്നേറ്റ് നിന്ന് കണ്ണുകളടച്ച് പിതാവും പുത്രനും പരിശുദ്ധാത്മാവുമായി ഇത്രയേക ദൈവമേ ഈ ക്ലാസ്സിൽ കേട്ട കാര്യങ്ങൾ ഞങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിലേക്ക് കൊണ്ടുവരുവാൻ നീ ഞങ്ങളെ അനുഗ്രഹിക്കണമേ വിശുദ്ധ ഗ്രന്ഥത്തെക്കുറിച്ച് ആഴമായി പഠിക്കുവാനും 
വചനത്തെ ജീവിത ബന്ധിയാക്കുവാനും ആദരവോടുകൂടി വിശുദ്ധ ബൈബിള് ഞങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ ൻ്റെ ഭാഗമാക്കി മാറ്റുവാനുമുള്ള വലിയ കൃപ ഞങ്ങൾക്ക് നൽകണമേ ഈ ഒരാഴ്ചക്കാലം വചനത്തിൽ കേന്ദ്രീകൃതമായിട്ട് ജീവിക്കുവാനുള്ള വലിയ അനുഗ്രഹം ഞങ്ങൾക്ക് നൽകണമേ നിത്യം പിതാവും പുത്രനും പരിശുദ്ധാത്മാവുമായി സർവേശ്വര ആമേ